படத்தில் வந்து நீங்கள் ஒரு வாக்கியமே ஒரு வார்த்தையை வந்து பேச வச்சுருப்பீங்க என்னென்னா வருகின்றவர் வந்து சிங்களக்காரர் அவர் வந்து உங்கள் மொழி கூட கிடையாது ஆனால் சொந்த மொழியான உங்கள் மொழியை பேசுகிற எண்ணம் வந்து நீங்கள் செக் பண்ணுறீங்கன்ற மாதிரி என்னைக்கு இலங்கையில் ஈழை பிரச்சனைகள் ஆரம்பித்ததோ அப்போலேருந்து நமக்கு அந்த வழி உள்ளது தமிழ்நாட்டில் வந்து அவங்க வந்து அகதியாக வச்சுருக்கிறது நம்ம ஒரு கேவலம் தானே சின்ன சின்ன இதில் வந்து இப்போ மக்களுக்கு புரிய வைக்கணுன்றத ஓவராக நம்ம அரசியல் பேசி அட்வைஸ் பண்ணி அவற்ற நம்ம பழகின நட்புக்கு வந்து இன்ன வரைக்கும் நம்ம நம்ம பழகின உண்மையாக பழகினா அந்த இதில் இருக்க அவங்க அது சிம்பு அப்படி இருக்காரான்றது சிம்பு தான் தொழில் வேற நட்பு வேற அதை நம்ம பிரித்து பார்த்தே ஆனால் பட் இந்த விஷயத்தில் நம்ம ரொம்ப எங்கோ உள்ள ஒரு ஃபினான்சியர் வந்து நம்மளை யாருனே தெரியாமல் நம்ம வீடு வாங்காமல் நம்மளுடைய சொத்துக்களை வாங்காமல் அந்த ஆர்டிஸ்ட் மேல இந்த பிஸ்னஸ் இவங்க பண்ணிடுவாங்கன்ற ஒரு நம்பிக்கையே ஒருத்தர் பணம் கொடுக்குறாருன்னா அவருக்கு நம்ம எவ்வளோ உண்மையாக இருக்கணும் சிம்பு ஒரு இல்லைனா கூட இன்னொரு ஹீரோ வச்சு நிச்சயமாக அந்த பணம் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி ப்ராஜெக்ட் டிசைன் பண்ணியாச்சு நம்ம நம்பி பணம் கொடுத்துட்டாங்க நம்ம நம்பி அந்த இயக்குனர் கமிட் ஆகிட்டார் அதுக்கப்புறம் உள்ள ஆர்டிஸ்ட்டுக்கு இருக்காங்க ஸோ அப்போ சிம்பு பண்ணலைன்னா வந்து நம்ம இவங்களை ஒருத்தர் டிபெல் பண்ணி இவங்க இல்லைன்னா நமக்கு லைஃப் இல்லை நினைச்சோம்னா அவர் வாழ முடியாது அதான் சொல்லணும் நம்ம நம்பினவங்களுக்காக நம்ம பண்ணணும்ல நம்ம நம்பினவங்க நம்ம பண்ண நம்ம நம்பளவுக்காக நம்ம பண்ணல இப்போ என்ன நம்பி அத்தனை பேர் அதில் கமிட் ஆகிருக்காங்கன்னா அவங்களுக்கு நான் ப்ளூ சட்டை மாறானவர்கள் வந்து கொடுக்கக்கூடிய ரிவ்யூஸ் எல்லாமே ரொம்ப தமிழ் திரைப்படங்களை பற்றி ஒரு நெகட்டிவான ரிவ்யூஸ் தான் அதிகமாக கொடுக்குறாருன்னு ஒரு விமர்சனம் ஒரு மீது இருந்துச்சு அவருடைய ரிவ்யூ வந்து என்னோட படம் நீங்கள் வேணால் செக் பண்ணி பாருங்கள் நாகராஜ சோழன் எம்ஏ எம்எல்ஏக்கு அவர் கொடுத்த ரிவ்யூ மாதிரி ஒரு கேவலமான ரிவ்யூ இது கிடையாது வணக்கம் அன்பு நண்பர்களே இது உங்கள் ஆதன் தமிழ் வழங்கும் பெரிதனும் பெருதிகள் நிகழ்ச்சி நான் உங்கள் அருள்மொழிவர்மன் இன்று நமது பெரிதனும் பெருதிகள் நிகழ்ச்சியில் இணைந்திருக்கக்கூடிய சிறப்பு விருந்தினர் இயக்குனர் மற்றும் தயாரிப்பாளர் என்று பன்முகத்தன்மையில் இயங்கி வரக்கூடிய மரியாதைக்குரிய திரு சுரேஷ் காமாச் இணைந்திருக்கிறார் வாருங்கள் அவரோட ஒரு சிறப்பு நேர்காணல் சார் வணக்கம் வணக்கம் தொடர்ந்து தமிழ் திரைப்பட உலகத்தில் வந்து பல மைய கருத்துக்களை கொண்டு திரைப்படங்கள் வெளியாகும் குறிப்பாக வந்து அது ரொம்ப வெளிப்படையாக உண்மையை நம்ம உடச்சு பேசணும் அப்படின்னா கதாநாயர்களை மையப்படுத்திய ஒரு விஷயமாகவும் கமர்ஷியலான விஷயமாகவும் வெளியே வரும் அந்த கமர்ஷியல் விஷயங்கள்லேயே சமூக நோக்குள்ள கருத்துக்களை அடிப்படையாக வச்சு படம் எடுப்பவர்கள் ரொம்ப ரொம்ப சொற்பமாகிட்டே வராங்கன்றதை நம்ம பார்க்குறோம் அந்த அடிப்படையிலேயே சிக்கிடாமல் ஒரு புதிய கோணத்தில் ஒரு யாருமே இது வரைக்கும் அந்த கருப்பொருளை யோசிச்சுருப்பாங்களா அப்படின்னு தெரியல அந்த கருப்பொருள் அடிப்படையில் ஒரு மிக மிக அவசரம் அப்படின்னு ஒரு சமூகத்திற்கு ஒரு அவசரமாக தேவையான ஒரு படத்தை கொடுத்துருக்கீங்க அந்த திரைப்படத்தை பார்த்த ஒரு அனுபவத்தோடு தான் பேசுகிறோம் எப்படி இருக்குது இந்த நொடி மகிழ்ச்சியாக இருக்குது அதாவது மக்கள்கிட்ட அதை எப்படி வரவேற்பு இருக்குன்ற பொறுத்து அடுத்து நம்ம அதை பற்றி பேசலாம் இப்போதைக்கு நமக்கு நமக்கு ஒரு நல்ல படைப்பு கொடுத்துருக்குன்ற ஒரு சந்தோஷம் அவ்வளோதான் ஆ இப்போ இந்த படத்தில் வந்து குறிப்பாக இன்றைக்கி நான் ஏன் கேட்கணும் அப்படின்னா இன்றைக்கி வந்து திரு சீமான் அவங்களுடைய பிறந்தநாள் கூட இன்றைக்கி தான் அந்த திரைப்படத்தை வெளியே இருக்கணும் ப்ரீ பிளானாக இருந்துச்சா இல்லை எதேச்சையாக இன்றைக்கி வெளியாடுது இல்லை அது அமைஞ்சது அப்படிலாம் ஒரு பிளான்லாம் கிடையாது அது அமைஞ்சது அது அது ஒரு அது ஒரு மகிழ்ச்சியான ஒரு இது கூட விஷயம் கூட இப்போ இந்த திரைப்படத்தில் வந்து மிக முக்கியமாக பல விஷயங்களை நம்மளால் பார்க்க முடியுது உதாரணத்துக்கு வந்து அந்த பெண் கதாபாத்திரம் சாமந்தே நடித்தவங்க அந்த சாமந்தே நடித்தவங்க வந்து அதிகமான வசனங்கள் கூட அவ்வளோவா அவங்கள்ட்ட தான் அவங்களுடைய முக பாவனை அவங்களுடைய விரல் நுனிலேருந்து உச்சந்தலை வரைக்கும் கொஞ்சம் இந்த நடிப்புங்கிறது ரொம்ப வெளியே வந்துச்சு பார்க்கும்போது எனக்கு ரொம்ப உணர்ச்சிவாயமான ஒரு விஷயத்துக்கு நம்ம போயிடுறோம் அந்த விஷயத்தை அவங்கள்ட்ட வந்து எப்படி நீங்கள் வெளிக்கொடுறதுங்க ஒரு இயக்குனரா இல்லை அப்படி அந்த பொண்ணு வந்து ஒரு சிறந்த என்னோட படம் கங்காரில் நடிக்கும் போது பார்த்தா ஒரு சிறந்த நடிகை அதாவது சின்ன சின்ன பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து போன்ற ஒரு ஸ்கேலில் கரெக்டாக பண்ணோம் எனக்கு நான் அது அந்த கங்கார் படத்தில் பார்க்கும்போதே வந்து எனக்கு இந்த பொண்ணு சி சிறப்பாக நடிக்கிதுன்ற ஒரு இதாக இருந்தது அதுக்கப்புறம் அந்த படம் வெளியானதுக்கப்புறம் ரெண்டு மூணு படங்கள் நடிச்சது கோடைமலைன்னு ஒரு படம் பார்த்தேன் அதுலேயும் அந்த படத்தோட அந்த பொண்ணோட நடிப்பு பிரமாதமாக இருந்தது அப்போ தான் விஜய் அந்த பொண்ணு தமிழ் தெரிஞ்ச பொண்ணுன்றதுனால நமக்கு நம்மளுடைய கதையை சொல்கிறதுக்கு இலகுவாக இருந்தது அவங்களும் புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க அதை ஸோ எனக்கு அவங்க நடிப்பு வாங்குறது ஒன்றும் பெரிய கஷ்டமாக தெரில ஏன்னா நம்ம சொல்லி நடிப்பு வாங்கணுன்றத விட அந்த இயல்பு நடிக்க நடிக்க ஆரம்பிச்சா இயல்பு நடிக்க ஆரம்பிச்சதான் அதை அந்த பொண்ணுக்கு தான் அந்த கிரெடிட்டு நம்ம நடிச்சு காமிச்சு நீங்கள் பண்ணுங்கள்லாம் சொல் நம்ம பெருமைக்கு வேணால் சொல்லிக்கலாம் அதில் ஒன்றும் கிடையாது அவங்க நடிச்சது இப்போது இந்த திரைப்படத்தில் வந்து
அந்த அதில் எனக்கு உடன்பாடு இல்லை யாரோ இதுனா நம்ம மொழி பேசுகிறவங்களுக்கே நம்ம நம்ம நேசிக்க தெரியலனா நம்ம மற்ற யாரும் நேசிருப்போம் முதல்ல நம்ம வீட்டில் இருந்தானே நம்ம இது பண்ணலாம் ஸோ அந்த வழி எப்போவுமே உள்ளூர் தான் ஸோ அந்த வழியை வெளிப்படுத்த தான் அந்த காட்சியே வச்சுருந்தீங்க ஆமாம் கண்டிப்பாக அது நம்ம ரொம்ப அரசியல் பேசாமல் சின்ன சின்ன இதில் வந்து இப்போ மக்களுக்கு புரிய வைக்கணுன்றத ஓவராக நம்ம அரசியல் பேசி அட்வைஸ் பண்ணி அது மக்கள் யாரும் விரும்ப மாட்டாங்க நீங்கள் இங்கே யாருக்கு வந்து நம்ம அறிவுரை சொல்கிற இடத்துல இல்லை அதை கேட்குற மனநிலையிலையும் மக்கள் இல்லை ஓர போக்கில் ஒரு வாயிண்டில் சொல்லிட்டு போயிடும் இல்லை அவ்வளோதான் கதை கருவுக்கு வந்து உள்ள வந்து ஒரு சின்ன இடத்துல நம்ம திணிச்சது மாதிரி இருக்கக்கூடாதுன்றது ரொம்ப தெளிவாக இருந்தேன் நம்ம ஏதோ நம்ம ஈழ அரசியல் பேசுகிறோம் இல்லை தமிழ் தேசிய அரசியல் பேசுகிறோம் அப்படின்றதெல்லாம் இல்லாமல் கதையோட போக்கில் நம்மளால் என்ன முடியுமோ அதை உள்ள பண்ணியிருக்கோம் அவ்வளோதான் இப்போ இதே போல வந்து ஏற்கனவே இப்போ சமீபத்தில் ரொம்ப வைரலான ஒரு புகைப்படம்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்களும் திரு சிம்பு அவர்களும் இருந்த ஒரு புகைப்படம் வந்து ரொம்ப வைரல் ஆச்சு ஏற்கனவே மாநாடு படத்தை பற்றி பேசி அதன் பிறகு கொஞ்சம் கைவிடப்பட்டு திருப்பி இப்போ வந்து சில பேச்சு நடந்துகிட்டு இருக்கிறதா கேள்விப்பட்டோம் எப்படி சார் இருக்கு ஒரு அண்ணன் தம்பி ஒரு ஒன்றே சொல்லியிருக்கீங்க அதை பற்றி ஏதாவது விஷயங்கள் ரிவீல் பண்ண முடியும் அப்படி ஒன்றும் கிடையாது நம்ம அதாவது அவற்ற நம்ம பழகின நட்புக்கு வந்து இன்ன வரைக்கும் நம்ம நம்ம பழகின உண்மையாக பண்ணணும்னா அந்த இதில் இருக்க அவங்கதான் அது சிம்பு அப்படி இருக்காரான்றது சிம்பு தான் நம்ம சொல்ல முடியாது என்னை பொறுத்தளவு நான் ஜென்னுனா இருக்கேன் நான் என்ன பேசணும்னா அதில் சரியாக இருக்கேன் இருக்கேன் நான் அந்த ரிலேஷன்ஷிப்புக்கு இன்றைக்கும் மரியாதை கொடுக்குறேன் தொழில் வேறு நட்பு வேறு அதை நம்ம பிரித்து பார்த்தே ஆகணும் பட் இந்த விஷயத்தில் நம்ம ரொம்ப இது பண்ணி போகலை நான் பார்ப்போம் நீங்களே சொல்லியிருந்தீங்க ஒரு இடத்துல கூட ஃபினான்ஷியர் முக்கியமாக அல்லது சில முக்கியமான இல்லை அது நம்ம என்ன தான் நம்ம உறவுகளாகவே அண்ணன் தம்பியாக இருந்தாலும் சரி அப்பா அம்மாவாக இருந்தாலும் சரி அதெல்லாம் வந்து பிளட் ரிலேஷன்ஷிப்பில் நமக்கு அன்பு செலுத்த வேண்டிய நிர்பந்தம் அவங்களுக்கு ஸோ எங்கோ உள்ள ஒரு ஃபினான்சியர் வந்து நம்மளை யாருனே தெரியாமல் நம்ம வீடு வாங்காமல் நம்மளுடைய சொத்துக்களை வாங்காமல் நம்ம பேரில் உள்ள நம்பிக்கையிலையும் அந்த ஆர்டிஸ்ட் பேரில் இவங்க இந்த பிஸ்னஸ் இவங்க பண்ணிடுவாங்கன்ற ஒரு நம்பிக்கையிலே ஒருத்தர் பணம் கொடுக்குறாருன்னா அவருக்கு நம்ம எவ்வளோ உண்மையாக இருக்கணும் நம்ம அதுதானே ரொம்ப முக்கியம் நம்மளை நம்ம நம்புகிறவங்களோட நம்மளை நம்புகிறவங்களுக்கு நம்ம உண்மையாக இருக்கணும்ல நான் அந்த பாயிண்டில் இன்னமும் தெளிவாக இருக்கேன் என்னை நம்புனவங்களுக்கு நான் உண்மையாக இருக்கணும் நான் என் நான் நம்புகிறவங்க எனக்கு உண்மையாக இருக்காங்க என்னை ஏமாத்துறாங்க அதான் கிடந்து என்ன நம்புறவங்களுக்கு நான் உண்மையாக இருக்கணுன்றதில் நான் இன்னும் தெளிவாக இருக்கேன் இப்போ நீங்கள் அந்த இடத்துல கூட ஒரு ஒரு முறை சொல்லியிருந்தீங்க சிம்பு ஒரு இல்லைனா கூட இன்னொரு ஹீரோ வச்சு நிச்சயமாக அந்த படம் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தீங்க அந்த ஐடியா எதுவும் இருக்கா அந்த ஹீரோ யாரும் தெரிஞ்சுக்கலாம் இல்லை அப்படி அதாவது பண்ணணுன்ற அதாவது ஒரு ப்ராஜெக்ட் டிசைன் பண்ணியாச்சு நம்ம நம்பி பணம் கொடுத்துட்டாங்க நம்ம நம்பி அந்த இயக்குனர் கமிட் ஆகிட்டாரு அதுக்கப்புறம் உள்ள ஆர்டிஸ்ட்டுக்கு இருக்காங்க ஸோ அப்போ சிம்பு பண்ணலைன்னா வந்து பண்ண முடியாது அப்படின்ற ஒன்று கிடையாதுல்ல அப்படி ஒரு தயாரிப்பாளர் வந்து அப்படி ஒரு டிசிஷன் எடுக்க முடியாது எந்த ஒரு நடிகர் நான் தயாரிப்பாளர் இல்லைன்றக்காக சிம்புக்கு படமே இல்லைன்னு சிம்பு முடிவெடுத்த முடியாது சிம்பு இல்லைன்றதுக்காக எனக்கு படமே இல்லை நான் முடிவெடுத்த முடியாது இது பறந்த உலகம் இந்த இந்த சினிமா இண்டஸ்ட்ரியில் எல்லாரும் எல்லாரும் இருந்தாலும் யாரும் யாரையும் நம்பியும் கிடையாது அப்படி இருந்தோம்னா மட்டும் தான் நான் வாழ முடியும் நம்ம இவங்களை ஒருத்தர் டிபெல் பண்ணி இவங்க இல்லைன்னா நமக்கு லைஃப் இல்லை நினச்சோம்னா அவர் வாழ முடியாது நம்ம ஸோ அது செஞ்சுதானே ஆகணும் நம்ம 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 அதான் சொல்றோம்னா நம்ம நம்பனவங்களுக்காக நம்ம பண்ணோம்ல நம்ம நம்பனவங்க நம்ம பண்ணா நம்ம நம்பளவுக்காக நம்ம பண்ணல இப்ப என்ன நம்பி அத்தனை பேர் அதுல கமிட் ஆயிருக்காங்கன்னா அவங்களுக்கு நான் ஏதாவது பண்ணி ஆகணும் தனிப்பட்ட உறவுங்கிறது வேற தொழில் முறையான விஷயம் நம்ம நம்புறவங்களுக்கு நம்ம எப்பயுமே உண்மையா இருக்கணும்ன்றது நான் ரொம்ப தெளிவா இருக்கேன் இப்போ மிக மிக அவசரம் பற்றி இன்னொரு வினாவனம் வச்சுருந்தேன் இப்போ குறிப்பாக வந்து அதில் வந்து காவல்துறையினுடைய அந்த வழிகளை தான் ரொம்ப அழுத்தமாக நீங்கள் பதிவு பண்ண முன் வந்திருக்கீங்க இந்த காவல்துறையில் பற்றிய விஷயங்களை ஒரு பெண் கதாபாத்திரத்தின் மூலமாக தான் பண்ணணும் அப்படின்னு உங்களை இக்னைட் பண்ண விஷயம் ஏதாவது இருக்குமா நடந்த இல்லை நம்ம பொதுவாக வந்து தமிழ் சினிமாவில் வந்து நம்ம காவல்துறையினா மெடுக்க சட்டை போட்டுக்கிட்டு வசனம் பேசிட்டு அடித்து பண் பறக்க விட்டு ஜீப்பை பறக்க விட்டு நிச்சயமாக அப்படி காமிச்சிருக்கோம் இல்லைன்னா காவல்துறை வந்து நம்ம கேவலமாக காமிச்சிருக்கோம் ஒரு தப்ப வச்ச போலீஸாக அவங்கள வந்து கேவலப்படுத்தி காமிச்சிருக்கோம் இதுக்கு ரெண்டுக்கு நடுவில் இருக்குது அந்த உமன் போலீஸ்னு ஒருத்திருக்காங்க நம்ம வந்து நம்ம வீட்டில் சராசரி ஒரு உமன் போலீஸ் இருந்தாங்கன்னா கூட இந்த பொண்ணுக்கு நம்ம போலீஸ் வேலை பார்க்குது அப்படின்னு நினப்போம் இல்லையா அது இல்லை அவங்களுடைய இன்னொரு பக்கம் ரொம்ப க கொடுமையான வழியான ஒரு பக்கம் நீங்கள் நம்ம ம நமக்குலாம் எட்டு மணி நேரம் வேலை நம்ம கண்டிப்பாக வேலை போகிறோம் அவங்களுக்கு எதுவுமே ரிலாக்ஸேஷனே கிடையாது அதை விட அவங்களுக்கு ஒர்க் ப்ரெஷர் வந்து ஜாஸ்த
அவங்களுக்குள்ள உடையே எனக்கு இன்னும் உடன்பாடு கிடையாது அப்படி ஒரு உடை இருக்குமான உடையை போட்டு பெல்ட்டை போட்டு டைட் பண்ணி அப்படி நிற்கின்றது இல்லை அவங்க சுடிதார் போடலாம் இல்லை சாரி கட்டலாம் ஓடி போய் யாரும் அவங்க பிடிக்க போகிறது இல்லை எதுக்கு அந்த மாதிரி உடைன்றதே எனக்கு இன்ன வரைக்கும் அது ஒன்று இல்லை நீங்கள் விடுதலை புலிகளை மூலம் கூட அந்த பெண் புலிகளை பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து கார்கோ பேண்ட் அந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க அது வந்து அவங்களுக்கு ஒரு பாதுகாப்பான உடையாக இருந்தது இது இவங்களை வந்து இவங்க மேலே உள்ள பரிதாபத்தை கடந்து இவங்களை வந்து வேறு மாதிரி பார்க்க வச்சுருக்கு எனக்கு அதுலேயே வந்து உடன்பாடு கிடையாது ஸோ எப்போவுமே நம்ம வந்து ஒரு பக்கம் பார்க்கும் இன்னொரு பக்கமாக என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னு யோசிப்போம்ல அப்படி பார்க்குறது தான் அது இப்போது இன்னொரு சமீபத்தில் ஒரு விஷயம் உங்களை பற்றி நம்ம கேள்விப்பட்டோம் என்னென்னா ப்ளூ சட்டை மாறானவர்கள் வந்து கொடுக்கக்கூடிய ரிவ்யூஸ் எல்லாமே ரொம்ப தமிழ் திரைப்படங்களை பற்றி ஒரு நெகட்டிவான ரிவ்யூஸ் தான் அதிகமாக கொடுக்குறாருன்னு ஒரு விமர்சனம் ஒரு மீது இருந்துச்சு ஆனால் நீங்கள் ஒரு இடத்துல ஒரு ஆதரவு தெரிவிச்சு இல்லை ஒரு உண்மையான நடுநிலை விஷயமான விஷயங்கள் தான் பேசுகிறார் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தீங்க அதுக்கு காரணம் உண்மையிலேயே அவருடைய ரிவ்யூ மேலே இருக்கக்கூடிய ஒரு பார்வையா இல்லை அவரோட நீங்கள் சேர்ந்து செய்யக்கூடிய ஒரு படத்தின் காரணமாக அப்படி சொன்னாங்க அவருடைய ரிவ்யூ மேலே உள்ள பார்வை அப்படின்லாம் நான் எதுவுமே சொல்கிறேன் பொதுவாகவே வந்து எனக்கு ரிவ்யூ ரிவ்யூ பண்ணுறது பிடிக்கும் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா வந்து ஒரு தொடர் தவறு பாராட்டுறது நிறைய பேர் பாராட்டி போவாங்க தவறை சுட்டி காட்ட மாட்டாங்க இல்லையா நான் அதை வந்து நான் வரவேற்பேன் நான் என்னோட தவறு என்னோட நிறைகளை விட குறைகளை சொல்கிறவங்களை வந்து நான் மதிப்பேன் ஏன்னா நான் என்னை மாற்றிக்கணும்னு நினைக்க நம்ம என்னென்ன பேரானா ஸோ அவருடைய ரிவ்யூ வந்து என்னோட படம் நீங்கள் வேணா செக் பண்ணி பாருங்கள் நாகராஜ சோழன் எம்ஏ எம்எல்ஏக்கு அவர் கொடுத்த ரிவ்யூ மாதிரி ஒரு கேவலமான ரிவ்யூ எதுவும் கிடையாது அவ்வளோ கேவலமாக கொடுத்துருப்பார் நான் ரசித்தேன் அது ஏன்னா அது உண்மை தான் சொன்னதை நம்ம உண்மை இப்போ இந்த படம் மிக மிக வசதி நிறையா ரிவ்யூவர்கள் வந்து இவர் இப்படி பண்ணி தான் நல்லா இருந்திருக்கும் இப்படி பண்ணி தான் நல்லா இருக்கும் அதெல்லாம் உண்மை பட் என்னன்னா அது எனக்கு அந்த தப்பு தெரியும் ஏன்னா கெடு திருத்திக்கலாம் நினைக்கிறேன் திருத்திக்கலான்றதை விட எனக்கு என்னோட சூழல் எதுனால அப்படி பண்ணுன்றது வந்து என்னோட பொருளாதார சிக்கல்னால அப்படி பண்ணுன்றது எனக்கு தெரியும் அதை சரி பண்ணக்கூடிய இடத்துல அப்போ நான் இல்லை அப்படின்றது எனக்கு தெரியும் பட் அவங்க சொல்லும் போது ஓகே நம்ம நம்ம தவறு நினைச்சதை அவங்க சொல்கிறாங்க பரவாயில்ல அப்போ அவங்க நம்மளோட அப்போ நம்ம நம்ம இடத்துல தான் அவங்களுக்கு யோசிக்கிறாங்க நமக்கு ஒரு திருப்தி இருக்குல்ல நிச்சயமா அது அது நான் வரவே விடுவேன் புழு சட்டம் மாறின பொறுத்தவரை நான் வந்து ஒரு ரிவியூவராக வந்து பெரிய ரிவியூவர் அப்படின்றதுலாம் நான் வந்து படம் கொடுக்கல நான் அந்ததுலேயே அவருடைய கதை வந்து எனக்கு பிடிச்சிருந்தது அவர் சார் சொன்ன கதை வந்து எனக்கு வந்து என்னை ரொம்ப பாதிச்சது முத நாள் சொன்னார் மறுநாள் வந்து எனக்கு வித்தியாசமான கதையாக இருந்தது இதுவும் சமூகத்துக்கு தேவைப்படக்கூடிய ஒரு கதையாக இருந்தது அதனால வந்து நான் உடனே நீங்கள் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொன்னது தவிர அவர் ரிவியூ பண்ணுறாரு எல்லாரையும் வந்து கலாய்க்கெல்லாம் சரியாக தான் கலாய்க்கிறாரு ஒன்றும் தப்பு கிடையாது அவர் அப்படித்தான் கலாய்க்கணும் அப்படின்னு நான் சொல்ல வரல ரிவ்யூன்றது வந்து அது ஆரோக்கியமாக இருக்கணுன்றதை நானும் ஆசைப்பட்றேன் ஒரு படைப்பை பற்றி என்ன வேணாலும் நீங்கள் விமர்சனம் பண்ணலாம் தனிமனித விமர்சனம் கூடாது அதில் நான் உறுதியாக இருக்கேன் யாரையும் வந்து தவறாக பேசுறது தனிமனித விமர்சனம் இருக்கிறது புளுச்சட்டை மாறின பொறுத்தவரை இந்த படத்துக்கு அவர் இப்போ பண்ணுற படத்துக்கு அப்புறம் வந்து அவர் ஒரு நல்ல டெக்னீஷியன் அவர் வந்து நம்பிக்கை எனக்கு இருக்குது அது எப்படி சொல்கிறேன்னா நான் அந்த படத்தோட ரஸ் பார்த்ததுனால சொல்கிறேன் நிச்சயமாக அவர் வந்து இந்த படத்துக்கு அப்புறம் அவர் பேசப்படக்கூடிய ஒரு இருக்கார் அப்படி தானே இப்போ சார் ஒருத்தர் எல்லாமே வந்து இதுக்கு நான் படைக்கப்பட்டு வர்றோம் அடுத்த லெவலுக்கு போகிறது தானே நிச்சயமாக ரிவியூவராக வந்துட்டு அடுத்து வந்து டேரக்டர் அப்படி எல்லாருமே அப்படி தானே அசன் டேரக்டர் வராங்க அப்படி டேரக்டர் வராங்க ப்ரொடக்ஷன் பண்ணவங்க கூட வந்து டேரக்டர் வராங்க எல்லாருமே அடுத்த லெவலில் நினச்சி போகும்போது அவரும் அடுத்த லெவலில் நினச்சி போகிறாரு அவங்க தானே ரெண்டாவது அவங்கவுங்க தொழில் அவங்கவுங்க ஜாம்பவானாக இருக்குன்னு ஆசைப்படுறது தப்பு கிடையாது அதுக்கு ஏதாவது ஒரு வித்தையை பண்ணி தானே உள்ளே கூட்டுற வேண்டியது அது கமர்ஷியல் பாயிண்ட் தானே அது எனக்கு ஒன்றும் தப்பாக தெரியாது இப்போ அதே மிக மிக அவசரம் படத்துல வந்து இந்த காவல்துறை கதாபாத்திரத்துல வந்து திரு முத்துராமன் நடிச்சிருப்பார் வாழ்க்கையின் பார்த்து நடிச்சவர் அவர் வந்து ரொம்ப சிம்பிளாகவே முகத்திலேயே வந்து அவர் பேசுற சின்ன சின்ன டைலாக்ஸ்லேயே வந்து ரொம்ப ஆழமாக ஒரு வில்லனா பதிஞ்சு போயிடுறாரு அது இயல்பாக வந்துச்சால் அவர்கிட்ட நீங்கள் ரொம்ப இன்ப்ரூஸ் கொடுத்து வாங்க வேண்டிய கட்டாயம் இல்லை அவர் அதை இதில் நான் சொல்கிறேன்ல இதில் நடித்த நடிகர்கள் யாருமே நான் பெருசாக வேலை வாங்கலை அதுதான் உண்மை நான் அந்த மாதிரி நடிகர்களை தேர்ந்தெடுத்து போட்டுக்கிட்டேன் நீங்கள் ராமதாசன் நடக்கிறார் ராமதாசன் வந்து இயல்பாகவே அப்படி ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ் வரும் வழக்கையின் முத்துராமன் வந்து ஒரு தேர்ந்த நடிகர் அவர் அவருக்கு இன்னும் வந்து இன்னும் அவருடைய நடிப்பை வெளிப்படுத்துறதுக்கான வாய்ப்பு எனக்கு கிடைக்கலன்னு தான் நினைக்கிறேன் இது கம்மி இன்னும் இன்னும் திற இசை தான் நடிக்க சின்ன சின்ன நிறைய இது சின்ன சின்ன விஷயங்கள் கூட மைனூட்டாக பண்ணுவார் ஓகே சீமானனோட அவர் நடிக்கும் போது சீமானே என்ன சொன்னார்னா இந்த ஐயா என்னடா இவ்வளோ
அதுக்கப்புறம் அந்த ஸ்ரீலங்கன் கேரக்டருக்கு ரெண்டு மூணு பேர் ஷூட் பண்ணி தான் தூக்குனேன் ஸோ அதுதான் நான் அதில் தான் நான் மனக்கேட்டேன் அது தேர்வு தான் ரொம்ப முக்கியமாக இருந்துச்சு இப்போ தொடர்ந்து தமிழ் சினிமாவில் வந்து பல வித்தியாசமான கதைக்கலங்களை கொண்டு மிக முக்கியமான டேரக்டர்ஸ் தான் எடுக்கிறாங்க அதில் இப்போ நீங்களும் நினைச்சிருக்கீங்கன்னு சொல்லலாம் அடுத்த திரைக்கதையோ அல்லது அடுத்த திரைக்களமும் எதை மையமாக வச்சு வரும்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் ஏன் இதை கேள்வி நான் கேட்குறேன்னா நீங்கள் ஒரு தமிழ் விரும்பியா தமிழர் விரும்பியா தமிழ் எல்லாமே என்னோட படைப்பு அடுத்த ரெண்டு மூணு ஸ்கிரிப்ட் மைண்டில் வச்சுருக்கேன் எது பண்ண போகிறேன்னு அந்த ஆர்டிஸ்ட் டிசைன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் இது பண்ணுவேன் எல்லாமே சமுதாய நோக்கூட தான் இருக்கும் நான் என்னுடைய ப்ரொடக்ஷனில் வர படங்கள்னா எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம் கமர்ஷியல் பாயிண்டில் இருக்கலாம் நான் பண்ணுற படங்களில் வந்து எல்லாமே நம்ம மக்களுக்கு மண்ணுக்கு மக்களுக்குமான ஒரு விஷய விஷயத்தோடு உள்ள ஒரு மாதிரி தான் பண்ணுவேன் ஏன்னா படைப்புன்றதே வந்து மக்களுக்கு வந்து ஒரு நேர்மையான ஒரு விஷயத்தை சொல்கிறது தானே மக்கள் வந்து சினிமா முழுசாக நம்புகிறாங்க நம்மளால் முடிஞ்ச ஒரு விஷயத்தை வந்து அவங்க கொண்டு போய் சேர்க்குறது முயற்சி பண்ணுவோம் எடுத்துக்கிற எடுத்துக்காது அவங்களுடைய இது அதை அறிவுரையாக இல்லாமல் போகிற போக்கில் அப்படி லைட்டாக சொல்லிட்டு போவோம் அப்படின்றது ரொம்ப நன்றி சார் உங்களுடைய திரைப்படம் வெற்றி பெறுவதற்கு எங்களுடைய வாழ்த்துக்கள் தொடர்ந்து இது போன்ற நல்ல படைப்புகளை சமூகத்துக்கு அளிக்க வேண்டி எங்கள் சார்பாக உங்களுடைய நெஞ்சாந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நன்றி நபர்களே மீண்டும் ஒரு பெருதனும் பிரதிகள் நிகழ்ச்சியில் மற்றும் ஒரு ஆளுமையோடு சந்திக்கலாம் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் அருள்மொழிவர்மன் இணைந்திருங்கள் இது உங்கள் ஆதன் தமிழ்